veo necesario hacer un vídeo a principios de 2023 que no te voy a felicitar el año nuevo porque yo este vídeo estoy grabando el día 31 y no quiero felicitar el año nuevo antes de ser año nuevo, ¿vale? Entonces, mi felicitación me la reservo para el vídeo siguiente. Entonces, tú vas a ver este vídeo en 2023 y te voy a dar las 7 claves que yo considero más importantes para que te vaya muy bien, o por lo menos mucho mejor que 2022 en el sector de las apuestas deportivas. Antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres, que siga creando más contenido a apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo esto, porque publico vídeos nuevos cada semana y si sí, muchos ya estaréis viendo, ya me he terminado por fin el tatuaje, ¿vale? El de aquí. Y ahora queda, puedes continuar, evidentemente, todo el brazo, la mano, y luego ya vamos a seguir ahí por el cuerpo. Son siete claves, repito, siete claves, cada una súper importante. No veas tres y te vayas, cuatro, o simplemente pases el vídeo y veas las siete y te vayas, porque la explicación es muy importante para que se te quede en la cabeza, si no, vas a seguir apostando como un mediocre. Así que sin más, vamos con las siete claves para que te vaya mucho mejor en el sector de las apuestas deportivas en 2023. Vamos allá. Vamos a ir directos ya a lo que me interesa, que es la primera clave que yo considero más importante, ¿no? Y es que en, en cualquier ámbito de nuestra vida, en realidad, las acciones están basadas en nuestra forma de ser, en nuestra mentalidad. Entonces, para cambiar tu forma de apostar, primero debes cambiar tu forma de pensar. Si quieres apostar diferente, tienes que pensar diferente. Debes empezar a ver las apuestas deportivas como lo que realmente son. No como un hobby, no como una forma de pasar el tiempo, sino como un trabajo, una profesión que te puede dar la vida, básicamente, como a mí me la está dando. Entonces, piensa diferente si quieres apostar diferente. Esto es suponiendo que no sea rentable. Si tú ahora mismo aquí eres un tipster de puta madre que estás ganando cada mes miles de euros con la apuesta deportivas, entonces no cambies tu forma de pensar y pírate del vídeo, ¿no? Porque no te va a servir de nada esto. Esto es por si no eres rentable o eres poco rentable y ganas dinero, pero no tanto como para poder vivir de esto, como yo. Entonces, te voy a dar mis consejos simplemente. Lo primero es... Eh, voy a abreviarlo, ¿vale? En vez de poder cambiar la forma de pensar, voy a poner piensa diferente. Lo primero sería pensar diferente para apostar diferente. La segunda clave que encuentro esencial para que te vaya mejor en el 2023 en el sector de las apuestas deportivas es que busques la especialización de un mercado. Si estos últimos meses has estado apostando a goles, a corners, a doble oportunidad, a handicap asiático, la estás cagando, ¿vale? Ya la estás cagando. Céntrate en un mercado, tal y como decía yo. A no ser que lleves ya años en la profesión y ya estés especializado en varios mercados. Yo, por ejemplo, que hice, no era rentable, vale, ven. me enfoco en un mercado, en el de corners, el primer método que lancé, que por cierto lo tenéis en la web, ¿no? cervezpix.com, ahí tenéis mis dos métodos. Pues eso que hice yo, me especialicé en corners, estuve un año para especializarme en corners, conseguí la rentabilidad adivinando, inventándome yo mis propios análisis, que eso es lo que vas a tener que hacer tú, buscar tus propios análisis, tu forma de analizar, hasta llegar a la rentabilidad en ese mercado. Cuando conseguí especializarme en corners, ¿qué hice? Golden half time. Ya está. Ahora soy rentable en corners, en la primera parte, y en gol en half time. Esos son mis dos mercados, donde yo estoy especializado. ¿Ahora qué voy a hacer? Especializarme en otro mercado. ¿Cuál? Pues no lo sé. Quizá lo someto a votación o me centro en uno de los mercados que me gustan más y que yo tengo ya análisis creados y estoy verificando cómo la pues marcan, el número de medio, gol de equipo que son mercados que actualmente estoy verificando para próximos métodos, de aquí a unos cuantos meses. Entonces, enfócate, tío. Céntrate en un mercado. En esa apuesta deportiva se gana cuando uno se especializa. Y te voy a hacer un dibujo muy simple, ¿no? Porque a veces con, un con dibujos se entienden mejor las cosas. Entonces, por ejemplo, mira, esto lo voy a borrar porque queda mal, ¿eh? Pero bueno, aquí está la rentabilidad. ¿Vale? Entonces, aquí están goles, corners, la doble oportunidad, por ejemplo, y el handicap asiático. Supongamos, ¿vale? Cada uno de estos te lleva a la rentabilidad. ¿Cómo? Y tú estás aquí. ¿Cómo vas a llegar antes a la rentabilidad? ¿Cómo? Haciendo así, por ejemplo. ¡Pum! 
ya estás. O tocando e intentando irte a los dobles. Luego a los corners. Luego a la doble oportunidad, al handicap asiático. Ves que no te funciona porque estás tocando uno, otro, otro, entonces ahora de repente pasas a los dobles. Ahora a los corners, doble oportunidad. ¿Cómo? En línea recta se llega antes a la rentabilidad. Por lo tanto, creo que lo he explicado bastante fácil para que todo el mundo pueda entender que hay que especializarse en un camino, en un mercado en este caso. Si quieres llegar aquí, en las apuestas deportivas, el bueno se come una puta mierda. Aquí gana el profesional. Si tú eres profesional, no vas a ganar dinero. Aquí el bueno, como te digo, no es rentable. ¿Vale? Necesitas ser muy, muy, muy bueno apostando si quieres ganar dinero de verdad. Así que lo segundo sería... La especialización, ¿vale? Te especializa y te está mal por el culo, tío. Lo tercero sería controlar la cantidad de dinero que apuestas en cada apuesta. Dicho de otra forma, el stake. Si vas a hacer el gilipollas, mejor quédate con un stake plano, ¿vale? Es decir, apostando siempre la misma cantidad. Porque es mucho más difícil de lo que piensa la gente aprender a gestionar bien el stake. Muchos la cagan cuando empiezan a subir y a bajar el stake o cuando directamente utilizan stakes súper altos. Por ejemplo, tienes 100 euros de bank, que es un bank bastante bajo, y apostar 30 euros o 40 euros, que eso es como un stake 30 o un stake 40. Eso ya es una puta cagada. ¿Qué pasa? O pero aún, Olin. 100 euros y apuestas Olin. ¿Qué pasa si pierdes? Porque no hay apuestas seguras. Entonces, bueno, hay apuestas seguras, pero con otros métodos, no apuestas de riesgo. Aquí hablamos de apuestas de riesgo, entonces. Que la apuesta segura no me refiero a cuota 101. Que esas cuotas también se pierden, ¿eh? No son seguras. Entonces, ¿qué te digo yo? Olin. O stakes altos. Ahora, ¿qué haces? Pierdes todo el dinero, pierdes todo tu bank, acabas de perder una fuente de ingresos que podría estar dándote dinero cada mes o casi cada mes si lo hubieras hecho bien. Por lo tanto, voy a abreviarlo y... Controla el stake. ¿vale? La cuarta, lo tengo apuntado por aquí. Vale, sí. Esto es súper importante. Y es el tema de las emociones. Si no vas a ser disciplinado con tu análisis y apostar solo lo que te cumpla al 100% con tu análisis, evita apostar cuando estás enfadado o cuando estás eufórico o cuando tienes esa sensación de yo no puedo perder. Porque ahí es cuando te arruinas. Porque empiezas a descontrolarte, a hacer locuras de apuestas, locuras con el stake y justamente cuando se pierde más bank es cuando las emociones te controlan a ti y no tú a ellas. Así que las emociones importantísimas Controlar, importantísimo, controlarlas. O por lo menos, si no puedes controlarlas, pues no apuestes y ya está, ¿vale? Salta de casa, apuestas, vete para allá, para la calle, y no apuestes, tío. Y como punto extra, evita apostar cuando estás borracho, ¿vale? Te lo digo yo, porque la vas a cagar, a cagar que flipas, la vas a liar. Vas a apostar a todo aquí y ya te digo yo que no. Entonces... <risa> Emociones, básicamente, emociones o estados, ¿vale? Entonces, evita apostar como vas a ser, tío. Luego, olvida las combinadas de más de tres partidos, ¿vale? Cuantos más partidos pongas en una combinada, mayor probabilidad de factor sorpresa. Todo fútbol, todo partido, tiene algo de probabilidad de que ocurra una sorpresa. Un partido que, por ejemplo, tendría que ser super over puede quedar 0-0. O uno, super under, puede que haya ocho goles. Porque ese factor sorpresa siempre está. Entonces, cuantas más apuestas pongas, mayor probabilidad de factor sorpresa. Por muy bajas cuotas que pongas. Una combinada de cinco partidos de cuota 1 con 10. Y ya te digo yo que alguna es muy probable que se falle. A pesar de ser una cuota 1 con 10. Por el factor sorpresa. Entonces, las combinadas que acepto yo son combinadas de dos partidos. Lo que pasa aquí es que la gente tiene mucha prisa por ganar dinero y la urgencia aquí es muy mala en el sector de las apuestas deportivas. O peor aún, pretende apostar 5 euros y ganar 100. ¿En qué mundo vives, chaval? Si eso fuera tan fácil, entonces aquí todo el mundo sería millonario. Te están intentando vender por las historias de Instagram o tal, o anuncios estos de mierda, de tipsters, supuestos tipsters, 
que ganan 1000 euros con un euro o con 100 euros ganan aquí 2000 euros y eso es una puta estafa. Si eres de los que piensas así, entonces necesitas parar ya de apostar y volver a la lección 1, ¿vale? De pensar diferente, porque si no, la vas a cagar por completo. Aquí, en el sector de las apuestas deportivas, lo normal es hacer apuestas simples o como mucho combinadas de dos partidos. La cuota total tiene que ser de 1,50 a 2 de media. Hay excepciones. Yo hago apuestas de 1,40. Apuestas de 3. ¿vale? Es decir, de 1,40 a 3 es lo normal. La cuota media suele ser 1,80, más o menos. 1,90, 1,70, ahí, más o menos. Con excepciones. Pero no excepciones de cuota 10, ni de cuota 1,10. ¿vale? Si alguien apuesta a cuota 1,10 o apuesta a cuota 10, ya te está engañando, o ya es un tipster de mierda, ¿vale? Y no es rentable en absoluto. Así que, como te digo, las máximas, el, número, el máximo número de apuestas por combinada, yo recomiendo dos, si es que vas a hacer alguna combinada, ¿vale? Dos, ya sea dentro del mismo partido, por ejemplo, apostar a gol en primera y yo ver corners, ¿vale? De un número de corners, hacer un crear apuesta, o de dos partidos diferentes, ¿vale? De una oportunidad, doble oportunidad, o algo así, pero... Evidentemente con su análisis detrás, ¿vale? Así que esta de aquí sería... No... Combinadas de más de tres. La sexta clave, esto ya es algo que puedes aplicar perfectamente en cualquier ámbito de tu vida y yo es lo que he hecho para llegar a lo que soy hoy en día, ¿no? Por lo menos en tema económico. Y es, observa a los grandes y cópiate de ellos, básicamente, pero con tu propio estilo. Yo, siempre que he querido mejorar en un ámbito de mi vida, me he fijado en los grandes, en los profesionales, en, ese, en esos ejemplos, en mis ídolos, digamos, donde yo quería llegar. Me he copiado para ver qué hacen. Y digo, vale, ellos hacen esto. Pues voy a seguir los pasos. Las huellas ya están ahí. Tú solo tienes que seguirlas. Yo eh, siempre he querido emprender por Internet, aprender a crear negocios en Internet y ser millonario gracias a Internet. Actualmente yo vivo de Internet, ¿vale? Y gano más de 5 cifras al mes, es decir... Te lo voy a ser sincero, de 20.000 a 50.000 al mes, solo por internet, solo por fijarme en cómo lo hacían los grandes. ¿Qué he hecho? Adquirir conocimientos de esas personas que están donde yo quería llegar, de esos millonarios que se hicieron millonarios gracias a internet, a los negocios online. ¿Qué hice yo? Adquirir sus cursos, beneficiarme de su conocimiento que ellos transmitían a la gente. De pago, eso sí, ¿no? Porque evidentemente gratis, poca cosa hay. Entonces, hay que invertir dinero en conocimiento si quieres aprender y mejorar aquí, que esto es lo que da dinero, no el trabajo de pico y pala, sino la mentalidad, ¿vale? La mente es lo que da pasta de verdad. Entonces, aquí... Fíjate en los grandes. Y, por último, pero no menos importante, suscríbete al canal. Aquí vas a estar en continuo aprendizaje. Si quieres ser un gran apostador, debes tener conocimientos. Y en este canal aportamos, aporto, conocimiento en cada vídeo. No te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres. Que siga dando más contenido a apuestas deportivas. ¡Ey! Espérate. Que esto no lo he escrito. <risa> Suscríbete, ¿vale? Por eso, no te olvides de suscribirte al canal. Y activa la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana. Espero que estas siete claves te ayuden para empezar bien 2023 en el sector de las apuestas deportivas, es que eso es lo que estamos buscando todos. Cada año ser mejores. Hasta otra.